O Flow Podcast, ele fez um comunicado que ia ser comunicado, que saiu o comunicado nos portais de notícia comunicando que ia sair o comunicado, tá ligado? Começou um comunicado pra comunicar que ia comunicar, que uma hora ia comunicar alguma coisa, né? E aí, o que, que foi comunicado? Não sei ainda, é o que nós vamos ver agora. O Flow é o verdadeiro dono da Blaze? Olha aí. Olha lá, ó. o Flow, desde sua estreia no dia 21 de setembro de 2018, abraçou os valores do diálogo e da transparência, dando a pluralidade necessária para qualquer que seja o tema. Mudanças estão a caminho, e assim como um de nossos pilares, pilar é o nome da minha avó, sempre seremos transparentes com vocês, pois a nossa missão é que o Flow ultrapasse as barreiras e não seja apenas um programa na internet. Olha aí, ou seja, Flow vai para o SBT. Flow no The Noite. Amanhã... Segunda, que é hoje, né? Às 19 horas, faremos um episódio onde não vamos apenas atualizar vocês sobre essas mudanças, mas iremos mostrar o caminho que estamos trilhando, o caminho da transformação da comunicação do país. Olha aí, olha aí. Vai mudar a comunicação do país, hein? A partir desse, desse corte do flow que a gente vai ver agora, a gente vai passar a se comunicar pelo cotovelo. Chega de boca. Chega de boca que vai mudar a comunicação do país, hein? Olha lá. Sa o Igor apareceu aí na live do flow. Todo falamancer... Todo fala manser pra dar o papinho dele, ó. Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Ah. E, bom, de acordo com o que a gente falou ontem, né? Que ia sair um comunicado que a gente ia fazer um anúncio hoje, não sei o que. A gente ia fazer ah. um montão de anúncio, na verdade. Tá bom. É... Mas, cara, talvez aí eu queria um, assim, que tá... Pô, que me toca de verdade. É o primeiro que eu vou fazer agora. Ah. Que é... é a volta, cara, de um, de um parceiro que já trabalhou Olha comigo aí. antes e tal. E faz... Olha aí, hein? Ó o Monarca. Ó o Monarca voltando, ó. Faz muito tempo que ele não vem aqui no estúdio, ah, cara. Tá preso, tá preso. Ele tá aqui do meu lado. E aí, Pô, pô mano. Aonde arrumar um cara que parece tanto monarque? Papo reto. Aonde arrumar um cara tão idêntico ao monarque, mano? Sabe o que é pior? É que esse mano trabalha com o primo rico, mano. Esse cara também é, também é, é conhecido. Pô, mano. Pô, mano, eu vi o, o, os caras postou no Instagram isso aqui também, tá ligado? Eu vi o, o, o... Eu tinha visto já, essa parte do vídeo eu tinha visto. Eu tinha visto no Instagram. Mano, olha, olha o naipe do maluco, pô. O cara é a cara do Monark, mano. Você vê o Instagram dele, parece que o Monark tá falando de investimento, ó. Ele trabalha com o Primo Rico, esse maluco. Pô, mano, inacreditável, cara. Aqui, ó, ele, Primo Rico. Inacreditável, mano. Inacreditável. Kaique aqui. Eu só queria te agradecer, Igor, por me convidar aqui pra participar, porque, cara, faz muito tempo que eu não venho aqui no Flow. Uhum. Eu vim a última vez, eu vim com o um primo é e verdade. eu queria te falar. Galera, vocês que não me conhecem, sou o Kaique.editor lá no Instagram. É só eu seguir lá, eu ensino um pouco de conteúdo audiovisual, também participo do PrimoCast. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Cara, obrigado, porque assim, de fato, tem muito tempo que tu não vem aqui. Fala. Cara, cheio de gracinha, né? Agora, qual que é o anúncio? Ah, e, pô, e, tu, e, e assim, você e o primo e tal foram muito parceiros, cara, no ano passado. Ah. Obrigado pela moral. Tamo sempre aqui pra ajudar vocês. Valeu, cara. Valeu. Bom. <risos> pô, o cara saiu da casa dele pra fazer esses 30 segundos, tá? O cara saiu lá da casa dele pra fazer esses 30 segundos. <risos> Olha. Esse cara é bom, né? Mas calma, que é um episódio é um episódio sério. É, a, gente é, começou, é. a gente começou com a piadinha, mas o cara é. dirigiu uma hora e meia pra fazer essa piada, cara. Cara, eu dirigi de Alphaville até aqui. Ih, <risos> boy, boy. Uma hora e meia de carro só pra fazer essa piada. E divulgar também nas redes sociais. E divulgar, é. é claro. Por favor, me sigam lá, Kaique Ponta Editor. Tá. tá. Então, obrigadão, Kaique. Então, valeu. Agradeço. <risos> Bom, agora falando... Cadê o futuro do Flow? Sério, ó. Ah. É, esse programa, ele, ele é patrocinado pela Insider, que é um parceiro nosso. E... Que é quem faz essa camisa que eu tô usando. E, e o chapéu? Vende na Insider também? E que vocês ganharão de presente também. Cadê? Então, Daí? Tá, então, Cadê? Falar que vou... Ah, eles lá. Achei que era eu. Tô de mão vazia. Oh. Achei que era eu. Calma aí, pra você... Caralho, achei que cheguei eu. Obrigada. E a ins... O Bruno Gagliasso é o que do Flow? Insider? É. Bom, a parceria que a gente tem com a Insider aí, que já tem um tempão, na verdade, ah. tem dois anos já, não é? É, tem, nos ajudou pra caramba aí ao longo desse, desse período turbulento, que inclusive se encerra hoje. E faliu, faliu. Vai Felipe Netar, hein? Bis! Ô, Bis, aqui, ó. Tá precisando de gente aqui. Né? Uhum. É, vamos falar sobre isso hoje. Ah. É, e eu queria agradecer a Insider, que tá, é, é muito parceira nossa. Tá desovando estoque. 
e tá com a gente aí para possibilitar que conversas sensacionais aconteçam aqui no Flow. Olha aí. Tá bom? Então, se você quiser conhecer, é só entrar lá em insiderstore.com.br, o QR tá Code está aqui em cima. Ah, eu Tem quero o link sim. aqui na descrição também e você pode usar o cupom FLOW12 tá para ganhar 12% de desconto. Não é tá isso? Bom. É isso, então. É... E o futuro do Flow? É, bom, me falaram para eu mostrar o emblema depois, porque antes a gente tem... É, na verdade, o emblema tem a ver com o que a gente vai falar nessa primeira parte aqui. Bom, ah. comigo na mesa, neste momento, tem o Geiger. Tá, família? Bruno Gagliasso, né? Que é o ex-CEO do Flow. Ex -CEO tá do sendo Flow. demitido. Yes! <risos> Ih, falhou essa empresa, hein? Falhou essa empresa, hein? <risos> <risos> e quem chega pra segurar essa bomba gigante aí é a Sara. Sara, muito maneiro ter você aqui. Não sei se você já participou de um podcast antes na sua vida. Ah, já do, do Critique. Já, já alguns. É. Salve, família. Isso. Tudo bem? Ah. <risos> Essa mulher aqui é a CEO do Flow agora. E agora ela é a, é a Sara que vai segurar a onda. A Sara é a nossa nova CEO, nova CEO. né? E, boa, por que, que isso é importante? Por que, que isso é foda? Bom, eu acho que é, consolida um pouco do que a gente construiu até aqui. É... Quem é esse mano? Por que ele saiu do Flow? É, demonstra aquilo que a gente sempre falou né? e sempre é, buscou, que era profissionalizar cada vez mais esse, a criação de conteúdo digital e também um ecossistema de criadores independentes, né? porque existe ainda muito para nós todos como criadores de conteúdo Tá falando porra nenhuma esse velho. Pra que a gente possa evoluir, pra que a gente possa construir coisas melhores. Ah. E cada vez mais com mais estrutura. Eu acho que não só a gente, mas também o resto né do ecossistema, não só de podcasts, como também do YouTube, vai se beneficiar disso. Olha aí, o YouTube inteiro vai se beneficiar disso, hein? Tem de porra nenhuma. É. Tem, tem, tem uns componentes, assim, na minha visão, muito foda nisso ah. tudo que tá acontecendo. Uhum. É, pelo, assim, do, falando de mim aqui, nesse caso, não tô falando de internet, tô falando de mim. Tá bom. É, que é, cara, eu, eu sinto que a gente tá... É, essa, a Sara chegando, você uhum. chegando, uhum. É, a gente consegue alcançar... Vai sarar as feridas, né? Alguns lugares que a gente tinha dificuldade... Por quê? Porque o Gaia, ele tinha que fazer uma porrada de coisa. Mas corte, meteram o corte no meio? Meteram o corte no meio, pô. Caralho, cagou com tudo, pô. Cagou com tudo, pô. Cadê? E agora ela é, é a Sara que vai segurar a onda. A gente tá também... Demos ah. uma certa atualizada na nossa, na nossa estrutura, ah. né? Ah. Que aí eu acho que quem pode falar melhor disso é você. Não, é. Acho que começar falando de o, o quanto que a gente construiu, né? E... Já expulsaram o Monark, hein? O Monark já falou bobeira e já foi expulso aqui. E o quanto a gente entende os momentos que cada vertical, cada unidade de negócio, vamos chamar assim, está, né? É, o Flow está super consolidado. Acho que passou por um perrengue, mas se reconstruiu, demonstrou que aquilo que falava sobre diálogo, sobre é, cons conseguir fazer as conversas acontecerem de maneira mais humana, é, continua existindo. Só que eu tenho, a gente tem uma outra gama enorme de... Cara, tudo que ele fala não dá para entender, mano. Por isso que ele foi demitido, né? coisas, né, como uma das mais estruturadas, por exemplo, hoje é o Flow Games, que é ah. super relevante no seu nicho de games. David Jones, hein? É, que já tá numa fase avançada, mas tem outras coisas chegando que precisam... Saiu na Forbes, ela saiu da Mastercard pra ser CEO do Flow. É papo reto ou vocês estão me zoando? Precisam de uma, uma atenção um pouco maior. Uhum. Né? Então, obviamente, é, é uma dor que a gente sente hoje, porque a gente tem talentos enormes, como a gente já fala um pouco hoje também, Tramontina, uhum. que tá no News, entre outras pessoas, e que a gente não conseguia dar todo o suporte que eles mereciam. Então, agora acho que é o ponto de reequilibrar o suporte entre o que era o bonde que tava andando, uhum. com os bondes que estão... O bonde chegou! ...surgindo, pra que as coisas possam acontecer como a gente uhum. esperava, não? É, esse bonde que tá surgindo aí, é, na verdade, é, na, bom, o que eu vou falar aqui... Bonde da Stronda, né? Vai substituir o Cariani. O Flow rompeu o contrato com o Cariani, agora quem vai, quem vai assumir é o Léo Stronda. Esse é o bonde. E é, um, é um combo do que a gente tá fazendo e coisas que a gente já fez também, que é o que a gente tá chamando de Grupo Flow. Isso. Uhum. Né? É... Vamos falar do Grupo Flow ou não? Vamos. Pode falar vai. do Grupo Flow? A vai. Da Amanda, é, que a gente é vai ter que ficar checando várias coisas que se pode e não pode falar. <risos> quando, Bom, que, quando que entra a caixa? Se não, era, se, não era pra, se não era pra falar pra mim, se não era pra falar no programa, tu não era pra ter me contado, irmão. Ah, é verdade. Porque Sim. eu tenho é, esse é, problema e acaba vazando. Pô, tem uma caixa mesmo que a gente quer... Deixa, cadê, Riz? Traz a caixa aí pra Traz gente. Traz a caixa. O banco, caixa? <risos> Essa caixa é, tem talvez o... A, a principal coisa que a gente quer. Uhum. Olha aí, ó. Sara Buchitwitch, deixa o Mastercard e a sub CEO do Grupo Flow. Caralho. Fala hoje. E assim, eu já posso a, 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 adiantar pra vocês. O Monark voltou. Que a gente não vai vender um curso pra vocês no final do programa. É. Tá? Não, não, não vamos vender um curso. Não estamos aqui pra vender curso. É a caixa. Essa caixa aí, Riz. Vem cá, qual que, é, qual que foi a ideia da caixa? Cara, a caixa, a ideia foi a gente pensar num presente foda, numa surpresa muito pica pra nossa audiência. Ah. E todo mundo aqui pensou e 
falou assim, pô, chegamos um consenso e falamos, essa é a surpresa. Ah. E aí a gente vai botar na caixa. Mostra agora já? Não, não, não. Deixa pra mostrar mais no final. Não. Agora eu quero falar, bom, tava falando do Grupo Flow, uhum. vamos falando do Grupo Flow. É... O moleque entrou pra fazer nada, mano. O moleque entrou pra falar que tem uma caixa. É, eu nossa, caixa. tá. Tô me sentindo um apresentador de TV. Fazendo <risos> centro, um cara, sai um cara, faz uma piada no começo aqui. No... Bom, é... Flow SBT, hein? É, o Grupo Flow, cara. Grupo Flow. Fala pra mim, Grupo Flow. Flow Tech, Flow não sei o quê. Exato. Bom, o Grupo Flow, pra começar, é a, talvez a, a mãe do ecossistema como um todo, né? Ah. A gente já tinha criado braços aí de produção, braços comerciais, braços de tecnologia, mas eles ainda eram muito embrionários. É, ah. E o Studios Flow, né? Talvez era o que... A... Pô, mano, esse cara... Mano, esse cara entra, eu fico aqui, ó. Pô, esse maluco entra, eu tô aqui, ó. Ó, olha ele falando como posso colocar isso, mas o, o que, da onde obtava todas essas outras organizações? Oh, a Sara chegou a ver como era antes, não chegou? Vi, ah. eu vi sim. Então, aí tu já também já deve ter dado uma olhada em o que, que a gente está propondo e o que, que cê, parece mais eficiente? Muito mais eficiente. A empresa será anunciada como um ecossistema de mídia, informação, entretenimento e tecnologia. Ou seja, vários canais no YouTube, cada um com um tema, né? Tente, né? Que a ideia, ela... <risos> Tô entendendo nada. É pra comprar na Insight <risos> passa né, de, de verticais para um ecossistema de mídia. Né? Eu gosto muito da ideia de ser um ecossistema de mídia. Então, ah. o grupo é um ecossistema de mídia que tem o estúdio, tem o labs, tem o tech, que é nossa, né, nosso braço de tecnologia. E pode ter muitas outras coisas, inclusive algumas que a gente vai contar aqui. Então, exatamente essa visão de grupo que é o que eu vou cuidar. Né? A, a minha casinha ela vai ser o olhar ah. do grupo, garantir que todas as verticais, que elas se con que elas se conversem, que tem eficiência, que a gente possa sair para o mercado, dialogar mais com o mercado. Com esse... Gente, não estou entendendo nada. Tem uma matéria? Flow Podcast. Não, vou achar, vou achar uma matéria falando aqui, ó. Aqui, ó. É isso. É isso que eu vou ler, ó. Na Forbes. Na Forbes. Eu vou confiar em vocês que estão passando spoiler já que viu na Forbes. Sara Buxichit deixa a Mastercard e assume como CEO do Grupo Flow. Tá, tá bom. Após seis anos como VP, VP pra quem não sabe é... Não sei também. VP de Marketing e Comunicação, vice-presidente, pô, o Burros. A executiva Sara Bucicic, que integra a lista da Forbes de melhores SMOs do Brasil, deixa a companhia para assumir o Grupo Flow. Faliu, hein? A chegada da Sara também marca a criação do grupo que, que contará com o Estúdios Flow, a Flow Tech e a Flow Labs. Olha aí. A Flow Podcast vai montar laboratório de pesquisa, hein? Ó, no, a nova cura de doenças virá diretamente Igor 3K e Gianzão. A empresa será anunciada ao mercado como é sistema de mídia, informação, entretenimento e tecnologia. O grupo Flow, Flow tá avaliado em 100 milhão. Quê? Sendo 50 milhão somente do estúdio Flow. E nesse momento tem uma situação de break-even, segundo o Sara. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Na situação de que eles não pagaram o Monark. <risos> Também o Monark se foda. Vai lá cobrar lá na gringa, lá. O convite para o projeto veio do André Gago, que era o, o Bruno Gagliassa ali, ó. Agora passa a ser membro, conselheiro e chief creative officer do grupo. Cada dia eles inventam o um nome, né? Chief creative deve ser o que o, o, que o, o mano do The Office é, né? O dono lá do The Office, o Michael Scott. Deixar a Mastercard após esse período não é uma decisão fácil, mas saio com a sensação de dever cumprido. Ultrapassamos a concorrência em várias métricas e construímos a sétima marca mais influente do Brasil, segundo a Ipsos. É, agora foi pro Flow Podcast, foi pro caralho, né? Na nova fase, Sara terá como objetivo reaproximar o agora Grupo Flow com o mercado publicitário, encerrando os vestígios gerados envolvendo Monark. Caralho, mano. Pô, é muito brabo você ser chamada pra, pra, a, pra limpar a imagem do Monark. Pra limpar a imagem do Monark. Se essa mina conseguir isso, ela sai de CEO do Flow pra CEO do Brasil. Maluco, quem consegue limpar a imagem do Monark hoje em dia? Tem como fazer isso mais não. Em sua primeira fase como CEO, Sara cuidará da organização e otimização das verticais. É, verticais, pra quem não sabe, é TikTok Shorts, tô brincando. E tem como objetivo propor um olhar macro para a situação do grupo. Ou seja, não tem porra nenhuma até então, né? O Estúdio Flow contempla todos os programas. A Flowtech irá desenvolver serviços e soluções de tecnologia para empresas e criadores de conteúdo. Ou seja, vai arrumar notebook de youtuber, né? Tô brincando, não vou ser burro aqui, vou, vou, vou jogar o papo. Deve ser pra, pra criar curso, né? Pra criar curso. Ih, me perdi. 
E o Flow Labs vai ser uma produtora audiovisual, que será responsável por realizar formatos customizados para marcas. Também é uma volta às origens como profissional, já que estive na ESPN de 2015 e 2017 como Head de Marketing, onde fiz invenção do mundo de conteúdo. Ou seja, o Flow Labs vai ser uma agência de publicidade, né? Para você ir gravar teus podcast falsos para vender coisa lá no Flow Podcast. Ou seja, tá faltando dinheiro e o Flow teve que atirar para tudo que é lado. Simplesmente. Romantizar a falência. Não acho que tá faltando dinheiro também. Tô, tô, tô sendo exagerado. Acho que talvez o Flow esteja procurando novos meios de ganhar dinheiro. Expandindo um pouco além da criação, utilizando do, do, do nome grande que fizeram para vender para a marca, né? De uma forma diferente. Para pegar a marca de uma forminha diferente. Mas, de qualquer forma, como aqui é um, um local aonde a gente não trabalha com a verdade, a gente trabalha com a bobeira, aqui a gente pode decretar. O Flow Podcast faliu. Igor 3K tá pedindo dinheiro no Chapeuzinho. Por isso, Chapéu, Igor 3K tá sim na rua, tocando banjo e pedindo trocado. Pedindo trocado. Igor 3K virou publicitário, virou designer, tá vendendo pacote social media, 15 posts por mês por quinhentão, tá? Dois reels e quatro stories. Tá vendendo pacote social media na internet. Simplesmente. Acabou. Faliu Igor 3K.